cô là nữ phụ độc ác. Kết thúc câu chuyện, nữ chính đứng trên đỉnh cao đạo đức lên án cô làm toàn chuyện xấu. Cô cười lạnh, nếu ngươi ở vào hoàn cảnh của ta, chưa chắc đã lương thiện hơn ta. Nữ chính, ta làm sao sẽ như vậy? Sau đó, nàng ta sống lại rồi hoán đổi thành cô. Khi mọi chuyện gần đến hồi kết, cô mới biết mình là nữ phụ độc ác trong tiểu thuyết. Còn phu quân của cô, lúc này vừa mới đăng cơ. Cô đáng lẽ phải chờ đại lễ phong hậu nhưng lại bị một đám hoạn quan bắt giữ, quăng xuống đại điện để xét xử. Cô ngã sõng xoài xuống đất, ngẩng đầu nhìn lên. Trên cao là Đích Muội cùng một đám văn võ bá quan. Đích Muội Lục Thanh Uyển nhìn cô, nghiêm nghị nói, Lục Thanh Đường, ngươi vì muốn lên ngôi, nhiều lần mưu hại, hãm hại ta, còn cướp mất công cứu giá của ta với bệ hạ. Ngươi có nhận tội không? Mọi người xì xào bàn tán. Cô cười, nhận tội, ta có tội gì? Ta làm những điều đó, chỉ là để tự bảo vệ mình mà thôi. Có người nói, đến cả thân phận của người khác cũng muốn cướp đoạt, thật đáng hận. Ngày thường giả vờ lương thiện nhu nhược, hóa ra là giả tạo. Đồ nữ nhân lòng dạ rắn rết. Cô lạnh lùng nhìn những người này, họ không phải là cô, có tư cách gì mà phán xét cô. Lục Thanh Uyển gọi nội thị, tiễn tam hoàng tử phi lên đường. Cô vừa sợ vừa giận, ta xem các người ai dám. Ta là tam hoàng tử phi, là chính thê do bệ hạ đích thân cưới hỏi, là hoàng hậu tương lai. Lục Thanh Đường lấy ra tờ hưu thư do tạ cảnh đích thân viết, lạnh lùng nói, bệ hạ nói, bệ hạ đã bị ngươi lừa gạt lâu rồi đã sớm không còn tình nghĩa phu thê với ngươi. Ngươi không xứng đáng làm hoàng hậu. Cô muốn mở miệng nhưng bị hoạn quan ấn chặt. Một bàn tay to lớn giữ chặt cầm cô, rượu độc được rót vào miệng cô không sót một giọt. Lục Thanh Uyển nhìn cô bằng ánh mắt thương hại. Nàng ta nhìn cô từ trên cao. Lục Thanh Đường, gieo gió thì gặt bão. Hôm nay ngươi phải chịu quả báo, chính là do những việc ác ngươi đã làm trước đây. Cô cố nén vị tanh ngọt trong cổ họng, liên tục cười mỉa mai, thắng làm vua, thua làm giặc. Nói gì đến thiện ác? Lục Thanh Uyển, nếu ngươi ở vào hoàn cảnh của ta, chưa chắc đã lương thiện hơn ta. Trên mặt Lục Thanh Uyển hiện lên vẻ khinh thường, sao ta có thể? Sau đó, nàng ta sống lại. Trở thành thứ nữ không được ai hỏi han, bị ức hiếp trong phủ hầu. Lục Thanh Đường, mùa đông giá rét, những bông tuyết lớn như lông ngỗng rơi xuống đất, phủ thành một lớp dày. Cô đưa tay hứng một bông tuyết, để nó tan chảy trong lòng bàn tay. Cái lạnh thấu xương tỏa ra từ lòng bàn tay. Cảm giác lạnh lẽo nhắc nhở cô rằng cô vẫn đang sống, sống một cách chân thật. Tì nữ Lục Trúc cầm một chiếc áo choàng lớn khoác lên người cô, lại nhảy, cô nương vừa mới khỏi bệnh, giờ mới khỏe hơn một chút, sao lại đi nghịch tuyết. Cô nương bị bệnh, công chúa mấy hôm nay cũng ngủ không an giấc. Bệnh ở trên người cô nương, đau ở trong lòng nương. Cô nương xem chiếc áo choàng lông trồn này là thứ tốt do phương Bắc tiến cống, chỉ làm có một chiếc, ngay cả công chúa cũng không nỡ mặc, vừa làm xong đã sai người đưa đến cho cô nương. Cô cua cua tay trước lò sưởi cắt ngang lời lại nhảy của nàng ta, đi thôi, mẫu thân hẳn đã tỉnh rồi. Kế mẫu là trưởng công chúa của Đại Tấn, tuy đã hạ giá lấy cha cô nhưng uy quyền vẫn còn. Ngày thường nhìn thấy cô, bà ta luôn tỏ ra lạnh lùng nhưng lần này lại ra vẻ mẹ hiền. Cô đến trai tâm cư thì bắt gặp kế mẫu đang trang điểm. Bà ta thấy cô, sắc mặt dịu dàng gọi cô đến bên gối, trùng nương, hôm nay người đã khỏe hơn chưa? Trùng nương là tên tự của tạ Thanh Uyển, cô ngẩng đầu nhìn bà ta, có chút ngẩn ngơ, tốt hơn nhiều rồi. Nương, ngày xưa, bà ta chưa từng đối xử với cô bằng vẻ dịu dàng như vậy. Bà ta nhẹ nhàng vuốt tóc cô thì thầm với cô, nói chuyện trong căn phòng ấm áp. Hóa ra khi đối mặt với con ruột của mình, bà ta lại như thế này. Lúc này, như ý cô cô đi vào, nói nhỏ bên tai bà ta vài câu. Trên mặt bà ta xuất hiện vẻ lạnh lùng và ghét bỏ quen thuộc. Không cần để ý, cô đã nghe thấy những lời như ý cô cô nói. Bà ta nói, đại nương tử tỉnh rồi, vẫn luôn không tỉnh táo, còn la hét rằng mình mới là nhị nương tử. Cô cười thầm, lục thanh uyển, hóa ra ngươi cũng sống lại rồi sao? Buổi chiều, cô bị đưa đến thư phòng của cha. Lục thanh uyển mặc một chiếc áo mùa đông mỏng manh, run rẩy quỳ trên mặt đất. Nàng ta đáng thương kéo góc áo của cha, buồn bã nói, cha, con mới là trùng nương, lục thanh uyển bây giờ là giả. Cha do dự nhìn cô, người đàn ông này, kiếp trước vẫn luôn sống dưới uy quyền của kế mẫu. Chưa từng có một chút tình cảm của người cha đối với cô, giờ đây đối với Lục Thanh Uyển lại có chút dáng vẻ của người cha. Cô kìm nén khóe miệng hơi nhếch lên, giả đò ngây thơ, con không biết tại sao tỷ tỷ lại phải đổi trắng thay đen như vậy. Con là đứa con mà nương đã sinh ra rồi nuôi dưỡng 16 năm, sao lại là giả được? Lục Thanh Uyển chỉ vào cô, nước mắt rơi lã chã, là ngươi. Lục Thanh Đường, ngươi đã đoạt mất thân thể của ta. Cô tỏ vẻ vô tội, tỷ tỷ nói gì vậy? Một nữ tử khuê các như ta, lại không có bản lĩnh thông thiên, làm sao có thể đoạt xác tỷ tỷ được. 
tỷ tỷ có phải bị chứng cuồng tưởng gì không? Lục Thanh Uyển tức giận, đứng dậy nắm lấy vai cô lắc mạnh. Lục Thanh Đường, ngươi đã dùng yêu pháp gì? Trả thân thể của ta lại cho ta. Cô thấy thời cơ đã chín mùi, cũng không chống cự, ngược lại thuận thế bị đẩy ngã xuống đất, phát ra một tiếng động lớn. Đúng lúc kế mẫu tức giận xông vào, Lục Chính Ngôn, ngươi đang làm gì vậy? Cha nhìn thấy mẹ mặt đầy giận dữ, không khỏi rụt rè. Công chúa, là đứa trẻ thanh đường này, cứ khăng khăng nói mình là thanh uyển, ta sợ nhầm lẫn huyết mạch hoàng gia nên mới. Kế mẫu cắt ngang lời ông ta, đủ rồi, bà ta đỡ cô dậy, trong mắt toàn là đau lòng. Trùng nương, có bị đau không? Cô giả vờ tủi thân, vùi đầu vào lòng bà. Bà ta vỗ lưng cô, quay đầu quát lớn, lục chính ngôn, ngươi có đầu óc không? Con của ta, ta còn không nhận ra sao? Nói xong, bà lạnh lùng và ghét bỏ nhìn lục thanh uyển ở bên cạnh. Như thể đang nhìn thứ gì đó bẩn thỉu. Lục Thanh Uyển không chịu được sự chênh lệch này, vô cùng tủi thân, đường. Con mới là trùng nương, nương đừng để Lục Thanh Đường lừa. Cô ở trong lòng mẫu thân, nhỏ giọng nói, sau tai con có một vết sẹo bằng hạt đậu xanh, mọi người đều nói là vết bớt nhưng thực ra là do lúc nương cho con bú vô tình va phải. Lúc con 6 tuổi, nương đã tự tay làm cho con một chiếc túi thơm theo hình cá chép hóa rồng, con làm mất nhưng thực ra là rơi dưới gầm giường của nương. Lúc con 8 tuổi, Nương vẫn thích ôm con ngủ. Đôi khi Nương còn hát những bài hát dân gian của Giang Nam để dỗ con. Đó là những chuyện riêng tư mà chỉ có hai mẹ con mới biết. Sắc mặt Lục Thanh Uyển trong nháy mắt trở nên tái nhợt. Không ai có thể chịu được cơn thịnh nộ của trưởng công chúa Đại Tấn. Lục Thanh Đường bị cuồng tưởng, xúc phạm kế mẫu, cho nó ra ngoài quỳ một canh giờ để bình tĩnh lại. Bà ta nắm tay cô bước ra khỏi phòng. Cô nhìn đám gia nhân thô lỗ kéo nàng ta đi, nở một nụ cười ẩn ý đầy chế giễu. Cô là giả nhưng nàng ta cũng chưa chắc là thật. Lục Thanh Uyển là người xuyên không. Đây là bí mật lớn nhất của nàng ta. Đích muội của cô, nhị tiểu thư kiêu ngạo ngang ngược, đã sớm chết vì trận phong hàn dữ dội năm 13 tuổi. Sau đó, trong thân thể nàng ta lại có thêm một linh hồn khác. Người này giống như Lục Thanh Uyển, tự cho là đúng, ngây thơ ngu ngốc. Nhưng nàng ta rất may mắn, dù cô có tính toán thế nào cũng thua kém nàng ta một nước cờ. Sau này cô mới biết từ miệng nàng ta, Hóa ra cô chỉ là một nữ phụ độc ác trong một cuốn tiểu thuyết. Còn nữ chính, chính là đích muội lục thanh uyển lương thiện và ngây thơ của cô. Cuộc đời nàng ta quá suôn sẻ, gợn sóng duy nhất là cô đã tính kế giả mạo nàng ta, trở thành ân nhân cứu mạng của tam hoàng tử tạ cảnh, thuận lợi gả cho hắn. Tam hoàng tử tạ cảnh là người mà vô số khuê nữ ngày đêm mong nhớ, cũng là người mà đích muội lục thanh uyển đã thầm thương trộm nhớ rất lâu. Cô giúp tạ cảnh lên ngôi, chàng hứa sẽ phong cô làm hoàng hậu. Để trừ khử nàng ta. Còn có những người biết chuyện năm đó, cô đã phải tốn rất nhiều công sức. Đáng tiếc, lần nào nàng ta cũng như được thần linh phù hộ, tránh được sự ám toán của cô. Cuối cùng, hai người họ có tình nhân thành quyến thuộc, còn cô lại bị tạ cảnh sau khi lên ngôi ban cho chén rượu độc. Nàng ta còn nhìn xuống từ trên cao mà chỉ trích cô. Thật buồn cười. Một bông hoa trong nhà kính sao có thể biết được người ở địa ngục đã phải chịu bao thương tích, nghiến răng để bỏ lên. Nhưng mà, nàng ta sẽ sớm biết thôi. Đến mùa đông, Trời càng ngày càng lạnh. Lúc Lục Trúc trải đầu cho cô đã kể một chuyện trong phủ, nghe nói ở thành Tây có một đám ăn mày đã chết, đại tiểu thư với hầu gia đã đi xin tiền, hào hức đua nhau đi phát cháo. Tam hoàng tử cũng đi, phi phi, hồ ly tinh. Nàng ta khạc nhổ, cô, kiếp trước nàng ta cũng mắng cô như vậy. Lục Trúc lại cẩn thận hỏi cô, tiểu thư, chúng ta có đi thành Tây phát cháo không? Cô lắc đầu, đó là bắt trước theo người khác. Lục Thanh Uyển miệng thì nói khinh thường hành động của cô nhưng lại từng việc từng việc làm theo quỹ đạo kiếp trước của cô. Nhưng nàng ta không biết những kẻ đó, ăn cháo cô phát suốt mùa đông, lúc cô xa cơ thất thế, vẫn chính khí lẫm liệt ném trứng thối với lá mục lên xe ngựa của cô, nói cô là một ả đàn bà độc ác. Thà cho một con chó ăn, lúc có người lạ đến gần, nó còn sủa vài tiếng. Nói đến chó, cô hỏi Lục Trúc, con chó lớn ta nuôi, đã cột chặt chưa? Lục Trúc hiểu ý, sáng nay lúc cho ăn thì hình như dây hơi lỏng, sợ nó đã chạy ra ngoài rồi. Nhìn về phía cổng lớn, cô thản nhiên nói, thuần không được thì cứ thả nó đi. Chỉ là tỷ tỷ của ta, sắp gặp họa rồi. Con chó đó, ghét nhất là mùi trên người của nàng. Tiên Lục Thanh Uyển đi phát cháo về bị chó cắn truyền đến tai tạ cảnh. Hôm sau chàng vội vã đến hầu phủ thăm nàng ta. Cô đứng bên hồ nhìn đôi tình nhân ân ái trước mắt, thấy có chút chói mắt. Lục Thanh Uyển thấy cô, liền đuổi tạ cảnh đi. Sau đó đắc ý khoe khoang với cô, ngươi cướp được thân thể của ta nhưng không cướp được tình yêu của tam hoàng tử dành cho ta. Cô cười ác ý, ồ, ngươi đã thành công giả mạo ân nhân cứu mạng của tạ cảnh
Lục Thanh Uyển nhìn cô không thể tin nổi. Tạ cảnh vừa xuất hiện, nàng ta như thấy được cọng dơm cứu mạng. Ngay sau đó nàng ta bắt đầu lảo đảo, giả vờ không muốn dây dưa với cô. Cô liếc nhìn mặt hồ, trong lòng đã hiểu rõ. Theo ý nàng ta cô đưa tay ra, đẩy nàng ta xuống hồ. Lục Thanh Uyển vì bị ngã xuống nước hôm đó, cộng thêm vết thương cũ tái phát nên đã ốm nhiều ngày. Tạ cảnh thương vợ, từng cầm kiếm định đến giết cô nhưng bị mẹ cô đuổi ra khỏi phủ. Hầu phủ không dung cho ngươi làm càn. Tạ cảnh mắt đỏ ngầu, chỉ thẳng vào cô, kẻ tội đồ, nếu ngươi còn dám ức hiếp thanh đường, ta nhất định không tha cho ngươi. Mẹ cô che chở cô ở phía sau, uy nghiêm vô cùng, được lắm, ta sẽ vào cung tâu với Hoàng Huynh, con trai của chàng dám cầm kiếm chỉ vào cô mẫu. Tạ cảnh cam hận bỏ đi, cô có chút mơ hồ. Kiếp trước, tạ cảnh cũng từng vì cô, cầm kiếm chỉ vào Lục Thanh Uyển sao. Cô đến thăm Lục Thanh Uyển, nàng ta nằm trên giường, ho khan từng cơn dữ dội. Cái viện nhỏ nàng ta ở vừa hẻo lánh vừa chật hẹp, nhà cửa đến mùa mưa còn bị rột, ngay cả phòng của hạ nhân cũng tốt hơn thế này. Thật khó tưởng tượng được, trong hầu phủ xa hoa lộng lẫy, lại có một nơi như thế này. Đó là nơi cô kiếp trước cô đã ở 18 năm. Mùa đông không có than, tay nàng ta bị nẻ, lúc này đang ngứa ngáy gãi liên hồi, gãi rách sẽ rất đau. Nàng ta ngẩng đầu nhìn cô, trên mặt lập tức tràn đầy vẻ thù địch, ngươi đến đây làm gì? Cô lười biếng ngồi xuống, tất nhiên là đến xem trò cười của ngươi. Giằng co một lúc, đột nhiên nàng ta mềm mỏng thái độ, lục thanh đường, ta biết trước đây, lục thanh uyển thường bắt nạt ngươi. Nhưng ngươi biết đấy, ta không phải lục thanh uyển, ta chỉ mượn thân thể của nàng ta mà thôi. Ta không làm những chuyện tổn thương ngươi, ngươi tha cho ta được không? Cô ung dung nhìn nàng ta. Ngươi đã dùng thân thể của lục thanh uyển, vậy ngươi cũng phải chịu trách nhiệm về những việc nàng ta đã làm trước đây. Lục Thanh Uyển đầy vẻ phẫn nộ, dựa vào đâu? Lục Thanh Đường, ta dựa vào đâu mà phải chịu tội thay cho những lỗi lầm của Lục Thanh Uyển? Bởi vì ngươi đã hưởng thụ mọi thứ của nàng ta. Thân phận, địa vị, còn có cả sự yêu thương của cha mẹ. Lục Thanh Uyển sau này tươi sáng hoạt bát, ai ai cũng khen ngợi nàng ta, ai ai cũng yêu mến nàng ta. Còn cô thì sao? Bị ép phải chấp nhận nàng ta, chấp nhận kẻ từng giày xéo cô thành bùn, dẫm đạp cô dưới chân. Nàng ta dựa vào đâu chứ? Dựa vào đâu mà xuất hiện trong sáng như vậy, cướp đi mọi thứ của cô, rồi giả vờ chạy đến chỉ trích cô. Hãy nhìn xem, hãy nhìn đóa hoa sen trắng này, nếu ở vào hoàn cảnh của cô, liệu nàng ta còn trong sáng vô ngần như vậy không? Lục Thanh Uyển đã chết rồi, sao ngươi vẫn cứ khăng khăng truy cứu lỗi lầm của nàng ta? Lục Thanh Đường nên tha thứ thì hãy tha thứ đi. Kiếp trước, vì sao tam hoàng tử chọn ta mà không chọn ngươi? Chính là vì ngươi làm nhiều việc xấu, lòng dạ rắn rết. Một nỗi chua xót dâng lên trong lòng, Cô cố kìm nước mắt, hóa thành một tiếng cười khổ. Lòng dạ rắn rết, chàng lại dùng từ này để hình dung ta sao. Người từng chung chăn gối với cô, người cô yêu thương bấy lâu, hóa ra lại nhìn cô như vậy. Nàng ta tiếp tục nói, Lục Thanh Uyển chỉ là được gia đình chiều chuộng, kiêu căng một chút thôi, nàng ta cũng chẳng từng đe dọa đến tính mạng của người. Sao ngươi lại cứ bức bách ta như vậy? Không đe dọa đến tính mạng, những gì nàng ta làm, không chỉ có thế. Kiếp trước, cô đi phát cháo về, Bị đám côn đồ mà Lục Thanh Uyển thuê chặn ở trong ngõ. Chúng nhốt cô ở cuối ngõ, miệng nói những lời tục tĩu, định dở trò sàm sỡ với cô. Cái ngõ nhỏ ẩm mốc, bẩn thỉu chật hẹp đó, đã từng là cơn ác mộng cả đời của cô. Khi chúng cởi sợi dây buộc áo ngoài cuối cùng của cô thì tạ cảnh xuất hiện. Với cô lúc đó, chàng như thần linh giáng thế. Vì vậy, cô đã đê tiện vô liêm sỉ đánh lừa chàng, rằng cô chính là ân nhân cứu mạng mà chàng vẫn tìm kiếm. So với Lục Thanh Uyển ngang ngược vô lý, trong lòng tạ cảnh Cô dịu dàng đoan trang, có lẽ phù hợp hơn với hình ảnh ân nhân cứu mạng của chàng. Vì được tam hoàng tử để mắt đến, Lục Thanh Uyển càng thêm căm ghét cô. Nàng ta lợi dụng lúc tam hoàng tử đến nhà, đẩy cô xuống hồ nước, không cho đám nha hoàn bên cạnh cứu cô. Nhìn cô vùng vẫy trong nước, nàng ta nói với cô, thứ nữ mãi mãi là thứ nữ, đừng mơ tưởng vươn lên làm phượng hoàng. Nàng ta ngầm sai hạ nhân cắt bớt than củi của cô, khiến cô nằm liệt giường nhiều ngày. Thậm chí còn định bỏ thuốc độc vào thuốc của cô. Dù ức hiếp cô như vậy nhưng cả phủ lục không một ai đứng ra nói một lời bênh vực cô. Cô đã sống dưới bóng ma của nàng ta rất lâu. Sau này cô mới hiểu, chỉ có lòng lương thiện thì không thể sống nổi. Thanh chỉ ban hôn đã được ban xuống, lục thanh uyển mới khỏi bệnh nặng, thân thể gầy yếu quỳ giữa đám người. Từ góc nhìn của cô, cái cổ mảnh khảnh của nàng ta yếu ớt đến nỗi như chỉ cần bẻ một cái là đứt. Nhưng mạng sống của nàng ta lại dai dẳng ngoài sức tưởng tượng. Trẫm nghe nói, con gái của An Lạc Hầu là Lục Thanh Đường, tính tình đoan chính,
sự thất vọng tràn đầy trên mặt nàng ta sắp trào ra ngoài. Phụ thân ho mạnh một tiếng, nhắc nhở, thanh đường, còn không mau tiếp chỉ tạ ơn. Lục Thanh Uyển lúc này mới hoàn hồn, mặt tái mét lẩm bẩm, thứ phi. Sao lại là thứ phi? Nhất định là đọc nhầm, nhất định là có chỗ nào đó sai rồi. Mẫu thân khinh thường liếc nàng ta một cái, quát, đại nhịch bất đạo. Ngươi còn dám nghi ngờ thánh chỉ sao? Thân thể Lục Thanh Uyển lung lay, mãi một lúc lâu sau, nàng ta mới đứng thẳng người, trừng mắt nhìn cô, là ngươi. Ngươi đã dùng mưu hèn kế bẩn gì? Cô còn chưa kịp mở miệng, mẫu thân đã che chở cô ở phía sau, trùng nương vẫn chỉ là một đứa trẻ. Ngươi đừng vu khống nó. Hay là ngươi không vừa lòng với hôn sự do Hoàng thượng ban tặng này? Lục Thanh Uyển nước mắt lương tròng, liên tục phủ nhận, không. Không phải vậy, nữ nhi không dám. Mẫu thân cười lạnh, tốt nhất là ngươi nên như vậy. Con của thiếp, quả nhiên không được lên mặt. Rất nhanh đã đến ngày Lục Thanh Uyển xuất giá. Mặc dù nàng ta vẫn còn uất ức về chuyện trở thành thứ phi nhưng lại không nhịn được mà Dương Dương tự đắc. Nàng ta mặc bộ xiêm y hoa mỹ, nói với cô, cho dù ta rơi vào hoàn cảnh như vậy, ta cũng chưa từng làm một chuyện xấu nào. Tam Hoàng Tử vẫn yêu ta. Chàng nói, cả đời này chỉ có một mình ta. Lục Thanh Đường, dù thế nào đi chăng nữa, ta cũng hơn người. Cô cười khẩy một tiếng, không thèm để ý. Tình yêu của đàn ông, có ích gì chứ? Kiếp trước, tạ cảnh cũng đã từng nói câu này với cô. Là ai sau khi biết được sự thật, đã vứt bỏ cô như một đôi giày rách? Là ai sau khi lên ngôi, đã ban cho cô một chén rượu độc? Đều là chàng ta cả. Người mà trong lòng chỉ có cô. Sau đó, chàng ta thậm chí còn phá vỡ lời thề, lập kẻ thù không đội trời chung với cô là Lục Thanh Uyển làm hoàng hậu. Người đầu tiên leo lên đỉnh cao, chưa chắc đã là người chiến thắng. Cô thong thả lấy ra một miếng ngọc bội trong hộp. Tạ cảnh hẳn rất quen thuộc với miếng ngọc bội này chứ. Đây chính là vật tín vật của người đã cứu mạng chàng ta. Hoàng tử đại hôn, trong phủ có thêm rất nhiều người. Cô đứng bên cạnh mẫu thân, nhìn chàng ta gọn gàng rứt khoát xuống ngựa. Người dẫn chương trình hô lớn, giờ lành đã đến, tân lang nghênh đón tân nương. Chàng ta đứng ở cửa, nói lớn, ta tạ cảnh cả đời này, chỉ yêu lục thanh đường. Bộ hỉ phục đỏ thấm tôn lên khuôn mặt như ngọc của chàng ta, trong tiếng người ồn ào, chàng ta kiên định nói lên tình yêu của mình dành cho lục thanh đường. Cô tiễn chàng ta đưa lục thanh uyển lên kiệu hoa. Mọi người đều khen ngợi họ thật là một cặp trời sinh. Mọi người đều ca ngợi tình yêu của họ, chỉ có cô là không ngừng nhớ lại những lời thề của tạ cảnh. Là nữ phụ độc ác Sao cô có thể để họ tọa nguyện được? Nghĩ một lúc, cô tháo miếng ngọc bội xuống, ném cho lục trúc bên cạnh. Đi, đích thân nhìn họ thành thân đến lúc lễ thành, hãy đưa miếng ngọc bội này cho chàng ta, nói với chàng ta, ta đang đợi chàng ta ở sau núi. Ta sẽ nói cho chàng ta biết tung tích của chủ nhân miếng ngọc bội. Đêm sao thưa thớt? Cô ra lệnh cho người hầu rừng xe ngựa ở một nơi bằng phẳng, sau đó đuổi hết mọi người đi, cầm đèn lồng đứng đợi bên xe ngựa. Quả nhiên, chưa đầy nửa canh giờ, có một nam nhân đến. Sau khi người đó tháo mũ trùm đầu, cô nhìn rõ mặt chàng ta, đúng là tam hoàng tử tạ cảnh. Vì sao trong tay ngươi lại có miếng ngọc bội này? Chàng ta mở lời hỏi cô. Cô nói, đây là đồ vật ta có từ nhỏ, ngươi hỏi ta lấy từ đâu? Nói bậy, người cứu ta rõ ràng là thanh đường. Cô cười tươi đáp lại chàng ta, nếu ngươi tin chắc như vậy, đêm nay sao lại phải đến đây? Chắc hẳn trong lòng ngươi, đã sớm có nghi ngờ rồi, tạ cảnh hiếm khi im lặng. Cô đang định mở miệng thì đột nhiên có chuyện xảy ra. Có mấy người mặc đồ đen cầm kiếm xông tới, khi thế hung hăng. Một lực mạnh ập đến, đèn lồng bị đánh rơi. Trong bóng tối, có người hét lên, chết đi, tạ cảnh. Tạ cảnh đỡ đòn, vội vàng quát với cô, ngồi vào xe ngựa. Cô vội vàng lên xe, chỉ thấy chàng ta khó khăn chiến đấu với những người mặc đồ đen. Chỉ là người càng lúc càng đông, cuối cùng chàng ta không địch lại, liền dứt khoát nhảy lên ngựa, đánh xe ngựa chạy vào sâu trong rừng. Con ngựa bị chàng ta đâm một nhát dao, đau đớn chạy rất nhanh. Trên đường có nhiều rãnh và hố, cô va đập trong xe ngựa đau đớn. Không biết qua bao lâu, con ngựa dừng lại. Trong đêm đen, cô khẽ gọi chàng ta, tam hoàng tử. Tạ cảnh, không có ai trả lời. Cô đành bước ra khỏi xe ngựa, lập tức bị cảnh tượng trước mắt làm cho giật mình. Tạ cảnh đang bất tỉnh nằm trên mặt đất, con ngựa cũng hấp hối ở một bên. Cô tiến lại gần định lay chàng ta dậy, chỉ thấy tay mình dính một thứ gì đó nhớp nháp. Là máu, chàng ta, bị thương rồi, áo ư, không biết từ đâu truyền đến tiếng sói chu, cô giật mình. Bây giờ phải làm sao đây? Cô tuy là người được tái sinh nhưng cũng chưa từng gặp phải cảnh tượng như thế này. Tiếng sói chu vẫn không ngừng truyền đến, cô đè nén nỗi sợ hãi trong lòng, cố sức kéo tạ cảnh lên xe ngựa. Một lúc sau, tạ cảnh tỉnh lại, chàng ta kéo thân thể yếu ớt, cố gắng xuống xe. 
sợ rằng sẽ làm tổn hại đến danh dự của nhị nương tử. Cô đành nói, ta sẽ không nói với người khác. Trong lòng cô suy nghĩ hỗn loạn, chàng ta bây giờ vẫn là một quân tử chính nhân, bị thương nặng vẫn nghĩ đến chuyện tránh hiểm nghi, với tạ thanh uyển cũng chưa từng có chút tình ý nào, vậy tại sao? Tại sao kiếp trước sau khi đăng cơ lại cưới lục thanh uyển làm vợ? Trong bóng tối, chúng ta im lặng đối diện nhau. Một lúc lâu sau, cô hỏi chàng ta, tạ cảnh, ngươi có thích lục thanh đường không? Chàng ta đáp, tất nhiên, ta rất ngưỡng mộ nàng. Ngươi thích nàng ở điểm gì? Thanh đường nàng, tuy là thứ nữ nhưng lại lương thiện tốt bụng. Trên đường nhìn thấy chú chó nhỏ bị thương, nàng đều cứu giúp, nàng thường ra ngoại thành phát cháo cho những người dân nghèo khổ. Không bao giờ cầu hồi báo, nàng tiết kiệm tiền riêng, quyên góp cho thư viện, tài trợ cho các học tử. Thanh đường nàng là một nữ tử rất tốt. Cô phản bác, tạ thanh đường chỉ là một kẻ giả nhân giả nghĩa, ngay cả ân cứu mạng cũng là giả mạo. Trong xe ngựa tối đen như mực, cô không nhìn thấy vẻ mặt của chàng ta nhưng giọng điệu của chàng ta rất kiên định. Thực ra dù có ân cứu mạng hay không, ta cũng sẽ thích nàng. Hôm nay đến đây theo lời hẹn của nhị nương tử, ta chỉ muốn nói với nhị nương tử. Cảm ơn ân cứu mạng năm xưa nhưng, tạ cảnh cả đời này, chỉ yêu thanh đường, đến chết cũng không thay đổi. Khi bọn cô được tìm thấy, lục thanh uyển vẫn mặc bộ hỉ phục của ngày hôm qua, dưới mắt có một quần thâm đen. Nàng nhìn cô, giơ tay định tát cô một cái nhưng bị huynh trưởng bên cạnh ngăn lại. Nàng tức giận đến nỗi mắt muốn nứt ra, ngươi thật đê tiện. Huynh trưởng cau mày, quát nàng, lục thanh đường, ngươi đừng quá đáng. Thanh Uyển vừa mới thoát khỏi hiểm cảnh, ngươi là tỷ tỷ, sao lại không thể yêu thương muội muội? Lục Thanh Uyển trừng mắt, huynh trưởng, ta mới là muội muội của huynh. Nàng ta trong đêm tân hôn lại đi quyến rũ huynh phu của mình. Chát, tiếng tát giòn giã vang lên. Lục Thanh Uyển không thể tin nhìn Lục Trường Vũ, huynh đánh ta. Lục Thanh Đường, ngươi hoàn toàn không coi trọng tình cảm huynh muội, vu khống thanh danh của Thanh Uyển, thật sự độc ác. Lục Trường Vũ, ngươi phải hiểu rõ là Lục Thanh Uyển đêm hôm hẹn hò với Tam Hoàng Tử. Nàng ta đã phá hỏng đêm tân hôn của ta. Câm miệng, cút về phủ tam hoàng tử của ngươi đi. Cùng lúc đó, huynh trưởng ôm lấy cô, nhẹ nhàng vỗ lưng cô. A à, huynh đến rồi, trùng nương đừng sợ. Cô nhìn thẳng vào mặt lục thanh uyển, nở một nụ cười đầy chế giễu với nàng. Khuôn mặt nàng vì căm hận mà méo mó. Lục thanh uyển, ngươi đắc ý cái gì? Sẽ có một ngày, ta sẽ khiến mọi người đều hiểu rõ. Ngươi mới là kẻ lừa đảo chiếm đoạt thân thể của ta. Trong kinh thành dần xuất hiện những lời đồn đại. Nói cô với em rể mới cưới không trong sáng, tự hạ mình, muốn làm thiếp. Mẹ cô tức giận đập vỡ mấy chiếc bình hoa tinh xảo. Đi, đi điều tra cho ta. Rốt cuộc là ai đứng sau vu khống trùng nương của ta? Chỉ là còn chưa kịp tra ra chân tướng thì đã xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Trong tiệc thiên thu của Hoàng hậu, cô ngoan ngoãn ngồi bên cạnh mẹ cô. Hoàng hậu nương nương phất tay cho các tiểu bối đi dạo ngự hoa viên. Xa xa cô đã nhìn thấy người muội muội tốt lục thanh uyển của cô đang được một đám khuê tú cùng lứa tuổi vây quanh. Đây không phải là muội muội nhà họ lục sao? Ăn mặc thật là dụng tâm. Ồ, nghe nói vẫn luôn dây dưa với tam hoàng tử. Trưởng nữ lại đi tranh làm thiếp, thật là không biết xấu hổ. Lục Trúc rất tức giận, đứng ra lý luận với bọn họ. Mấy kẻ vô danh tiểu tốt cũng dám bịa đặt về tiểu thư nhà ta. Những khuê tú kia cũng không phải dạng vừa, trực tiếp xông vào rằng co với nha hoàn của cô. Trong lúc rằng co, có một bức tiểu tượng nhẹ nhàng rơi khỏi người lục trúc, vừa vặn rơi xuống chân lục thanh uyển. Nàng cúi xuống, đôi tay ngọc ngà thon thả nhặt bức tiểu tượng lên. Người trong tranh, chính là người ngọc như ngà kia tam hoàng tử điện hạ. Lục trúc thấy bức tiểu tượng rơi ra, vội vàng quỳ xuống nhận tội với cô, tiểu thư, nô tỷ đáng chết. Cô nhìn vẻ mặt thì thầm to nhỏ của mọi người, tức giận đến nỗi bật cười, ngươi thầm thương trộm nhớ tam hoàng tử, có gì sai chứ? Nhưng lục trúc không nói gì, chỉ cúi đầu dập đầu với cô. Một màn kịch kết thúc khi cô phải tay áo bỏ đi. Chỉ là từ đó về sau, lời đồn đại trong kinh thành càng ngày càng rầm rộ. Một trưởng nữ đường đường chính chính, vậy mà lại tự hạ mình muốn làm thiếp, danh tiếng của cô có thể nói là bị hủy hoại hoàn toàn. Mẹ cô vì chuyện này mà lo lắng đến nỗi tóc bạc thêm mấy phần. Ngay cả hoàng đế là cậu ruột, cũng bóng gió ám chỉ mẹ cô, muốn đưa cô vào gia miếu tu hành mấy năm. Mẹ cô hận đến nghiến răng nghiến lợi, con tiện tỷ lục chúc đâu. Quản sự bên cạnh run rẩy đáp, ngay về đã, đã cắn răng tự vẫn, con tiện nhân. Vu khống con gái ta như vậy, rốt cuộc là nghe theo chỉ thị của ai. Đối phương làm việc kín kẽ, nhất thời không thể bắt được nhược điểm. Vì cô, mẹ cô đã buông bỏ sự kiêu ngạo của trưởng công chúa vào cung cầu xin cậu ruột để cô trở thành chính phi của tam hoàng tử. Mẫu thân chưa từng phải chịu cảnh ăn bế ngắt, lần đầu
con không muốn gả cho tạ cảnh. Mẹ đau lòng ôm cô vào lòng, trùng nương của ta, sao số con lại khổ thế này? Cô lắc đầu, được làm con của mẫu thân, đã là rất may mắn rồi. Kiếp trước cô là một thứ nữ, mẹ mất sớm, không ai quan tâm, người nhà thiên vị muội muội đích xuất. Giờ đây trở thành con của kết mẫu, được cảm nhận tình yêu của bà ta, cô đã sớm mãn nguyện rồi. Mẹ cô thỏa hiệp, thôi vậy, gả vào hoàng thất, cũng không phải chuyện gì tốt. Con gái ta tính tình đơn thuần, không bằng gả cho người nhà đơn giản. Huynh trưởng bên cạnh cũng phụ họa, ngày mai khoa cử công bố kết quả, nhi tử sẽ đi tìm mấy cử tử nhà đơn giản cho muội muội lựa chọn. Còn chưa đợi đến ngày công bố kết quả, trong cung đã chuyển đến quân tình khẩn cấp. Biên quan báo gấp, quân đồn trú ở Nam Cảnh bị quân đội Kinh Quốc đánh cho liên tục phải lui binh, hiện tại đã có 3 tòa thành thất thủ. Bệ hạ nghe xong thì nổi trận lôi đình, nửa đêm gấp rút triệu tập mấy vị trọng thần vào cung. Những ngày tiếp theo, tình hình triều đình đều rất căng thẳng. Bách tính cũng bàn tán xôn xao về chuyện này. Những lời đồn đại bất lợi với cô trong kinh thành cũng ít đi nhiều. Cô còn chưa kịp thở phào thì tin tức tiếp theo trực tiếp khiến trái tim cô treo lơ lửng. Hai nước hòa đàm, Kinh Quốc truyền tin, muốn công chúa Đại Tấn hòa thân. Con cái của cậu ruột không nhiều, mấy vị công chúa đã sớm xuất giá, mà nữ tử hoàng thất thích hợp tuổi tác hiện tại, cô trở thành người được lựa chọn tốt nhất. Mẫu thân từ khi nhận được tin tức, đêm không thể ngủ, ngày ngày ôm chặt cô không chịu buông tay, trùng nương là bảo bối của ta, mẫu thân dù có liều mạng, cũng không thể để con đi hòa thân. Huynh trưởng cũng nắm chặt tay, ta sẽ đi xin chiến ngay. Trong nhà nhất thời loạn thành một đoàn, lúc này Lục Thanh Uyển cũng trở về. Nàng hớn hở nói, chúc mừng muội muội, nghe nói khả hãn kinh quốc chỉ đích danh muốn muội đi hòa thân ấy. Mẫu thân mặt cắt không còn giọt máu, lớn tiếng quát, hiện tại chiến sự chưa định, ngươi ở đây nói bậy bạ cái gì. Lục Thanh Uyển che khăn cười nói, không biết là ai để khả hãn kinh quốc nhìn thấy bức họa của nữ tử hoàng thất đại tấn. Khả hãn vừa nhìn thấy dung nhan khuynh quốc khuynh thành của muội muội liền nói rõ không lấy người này không cưới. Muội muội thật là có phúc. Mẫu thân nghe xong vừa kinh vừa giận, đứng dậy định dạy dỗ nàng. Nhưng thấy nàng ôm bụng. Trong bụng ta, đang mang hoàng tôn của đại tấn. Người không đánh được. Trong nhà náo loạn, chiến sự biên quan cũng cấp bách. Triều đình tranh luận không ngớt về việc nghị hòa hay khai chiến. Mẫu thân vì lo lắng chuyện của cô, cuối cùng ngã bệnh nằm trên giường. Hôm nay cô vẫn như thường lệ đi hầu hạ, chỉ thấy một tiểu nội thị vội vàng chạy đến thì thầm với mẫu thân. Mẫu thân nghe xong sắc mặt rất khó coi. Buổi tối phụ thân trở về, cô đi bếp bưng thuốc, lúc trở về chỉ nghe thấy họ cãi nhau trong phòng. Ông muốn cái vinh hoa phú quý gì, đẩy trùng nương của ta vào hố lửa. Công chúa, người nghe ta nói, tình hình hiện tại, hòa thân là việc phải làm. Trùng nương gả qua đó cũng là chính thê, danh tiếng của nàng ta hiện tại cũng gần như hủy hoại, không bằng vì đại nghĩa quốc gia. Đại nghĩa quốc gia cái rắm, lục chính ngôn, Ông ở triều đình nói lời hoa Mỹ đồng ý đẩy trùng nương của ta đi hòa thân, ông còn là người không. Hòa ly, hôm nay ta sẽ hòa ly với ông, ông muốn gả con gái thì gả con gái của ông đi, đừng hòng động đến chú ý của con gái ta. Ta thật sự mù mắt, gả cho một kẻ vô tình vô nghĩa như ông. Cô không muốn nhìn thấy mẹ cô vì cô mà hòa ly với cha. Nếu như trước kia, cô có lẽ rất mong nhìn thấy cảnh nhà cửa náo loạn. Có lẽ là vì khoác lên lớp da của lục thanh uyển, cô càng ngày càng giống nàng. Cô quyết định vào cung nói rõ tâm ý với cậu ruột nhưng không ngờ, sau khi ra khỏi phủ lại nhìn thấy một người ngoài ý muốn. Tạ cảnh đứng trước cửa phủ, cô vừa ra khỏi cửa đã đụng mặt hắn. Nhị nương tử, hắn gọi cô. Cô không khách khí nói với hắn, thời điểm này, tam hoàng tử tốt nhất là đừng nói chuyện với ta. Nhưng tạ cảnh lại nói, ta cố ý đến tìm nàng, là vì chuyện của thanh đằng, lục thanh uyển. Nàng ta hiện tại đang đắc ý, lại làm yêu quái gì nữa. Tạ cảnh đưa cô đến một trà thất thanh tịnh, nói rõ sự tình với cô. Ta đã điều tra rõ, những lời đồn đại về ta và nàng ở Kinh Thành là do thanh đằng tung ra. Thanh đằng nàng ta, đa sầu đa cảm, là ta đối xử không tốt với nàng. Nhưng bản tính nàng lương thiện, hiện tại trong bụng đã có cốt nhục của ta. Kính xin nhị nương tử có thể tha thứ cho hành động hồ đồ nhất thời của thanh đằng. Lần này ta đã xin chỉ thị của Phụ Hoàng, đích thân dẫn binh đi Nam Cảnh, nhất định bảo vệ đại tấn bình an vô sự. Phụ Hoàng đã thu hồi thánh chỉ hòa thân, xin nhị nương tử đừng vì chuyện này mà phiền não. Hắn nói rất chân thành, khiến cô không tiện từ chối. Cô nhất thời có chút mơ hồ, không biết tình cảnh này, rốt cuộc là kiếp trước hay kiếp này. Tạ cảnh, cô nhỏ giọng gọi hắn. Hắn chắp tay nói, tạ cảnh thay thanh đằng xin lỗi nàng. Giọng cô khàn khàn, ngươi có từng nghĩ, tạ thanh đằng kỳ thực không phải là nàng ta không? Tạ cảnh ngẩn ra một lúc, mới nói, thanh đằng, dù là dáng vẻ gì, cũng mã
chúc tam hoàng tử đại thắng trở về. Đó là lần cuối cùng cô gặp hắn. Nửa năm sau, tin tức tam hoàng tử tạ cảnh đánh thắng quân đội kinh quốc truyền đến, kinh thành một mảnh vui mừng. Chuyện của cô và tạ cảnh từ lâu đã trở nên nhỏ bé trước chiến sự, thêm vào lời dặn dò của tạ cảnh trước khi đi, những lời đồn đại đã dần dần biến mất. Sau chuyện này, mẫu thân vẫn còn sợ hãi, ngày nào cũng dẫn cô đi dự tiệc, tranh thủ tìm cho cô một nhà khá giả. Hôm nay trong cung yến, cô gặp Lục Thanh Uyển đã lâu không gặp. Nàng ta bụng to như sắp sinh, ngồi trên ghế. Bên cạnh có người thì thầm, tam hoàng tử phi sắp sinh rồi sao? Bụng to như vậy, không biết ra ngoài làm gì, lỡ có chuyện gì. Chồng nàng ta bây giờ đang được sủng ái, ra ngoài khoe khoang thôi. Quả nhiên là con thứ, không ra gì. Mẹ cô chỉ chuyên tâm xem xét người khác, thỉnh thoảng thì thầm với cô vài câu. Cô nghiêng người nói nhỏ với mẹ, vô tình nhìn thấy ánh mắt lục thanh uyển nhìn cô, đầy vẻ oán độc. Quả nhiên, nàng ta đứng dậy nói, nghe nói tỷ tỷ đang bàn chuyện hôn sự, đã có người ưng ý chưa? Mẫu thân sắc bén nhìn nàng ta, trùng nương tự có ta lo liệu, phi tần cứ yên tâm dưỡng thai là được. Lục thanh uyển che miệng cười, vậy sao, ta vốn định sinh con, có gì mẫu bầu bạn cũng không tệ. Con gái của bản cung, đương nhiên là chính thê, không cần phi tần bận tâm. Lục thanh uyển không biết nghĩ đến điều gì, sắc mặt trắng bệch, hận hận chừng mắt nhìn cô, không nói gì nữa. Nhưng ngày tháng bình yên chưa được bao lâu, biên quan lại truyền đến tin cấp báo. Quân đội kinh quốc bỗng nhiên như được thần giúp, liên tiếp đốt cháy lương thảo của quân cô, tam hoàng tử dẫn quân bị phục kích, tung tích không rõ. Những ngày tiếp theo, chiến sự ngày càng căng thẳng. Quân kinh chiếm được nhiều thành trì của đại tấn, tiến thẳng đến kinh thành. Hơn nữa, khả hãn của kinh quốc còn tuyên bố muốn công chúa chi nữ tạ thanh đằng đích thân hòa thân mới có thể thương lượng. Hoàng thượng bất đắc dĩ hạ thánh chỉ hòa thân. Mẹ cô đã ngất đi vì khóc nhiều lần, trong nhà cũng một mảnh ảm đạm. Lúc này, phủ đệ lại có một vị khách không mời mà đến lục thanh uyển bụng sắp sinh, vẫn không quên đến rượu võ dương uy. Muội muội thật sự có phúc lớn, có thể gả cho quốc chủ. Không giống như ta, chỉ có thể gả cho hoàng tử. Cô không muốn để ý đến nàng ta, quay người định đi. Nhưng nàng ta lại nói, ngươi cho rằng ngươi nói với tạ cảnh chuyện lời đồn, sau này ngươi có thể trong sạch gả cho người khác sao? Lục Thanh Đằng, ngươi đã phá hỏng đêm tân hôn của ta, phá hỏng vị trí chính thê của ta, đây chính là sự trả thù của ta. Cô phản bác nàng ta, tam hoàng tử hiện tại sống chết không rõ, ngươi lại không lo lắng chút nào sao? Đây chính là tình cảm của ngươi đối với tạ cảnh. Lục Thanh Uyển vội vàng phản bác, tất nhiên không phải. Tạ cảnh hắn tuyệt đối sẽ không sao, một tia kỳ lạ thoáng qua trong lòng cô. Trên chiến trường biến hóa khôn lường, tại sao nàng ta lại chắc chắn tạ cảnh sẽ không sao? Cô bảo mẫu thân phái người điều tra chuyện này. Quả nhiên, Lục Thanh Uyển vẫn luôn liên lạc với Kinh Quốc. Nàng ta không chỉ truyền chân dung của cô cho khả hãn của Kinh Quốc, thậm chí còn đánh cắp bản đồ phòng thủ của Đại Tấn cho Kinh Quốc. Mà mục đích của nàng ta chỉ là để sau khi chiến bại, Kinh Quốc đưa ra điều kiện để cô đi hòa thân. Chuyện này vừa xảy ra, triều đình chấn động. Hóa ra Tam Hoàng Tử phi lại là kẻ thông đồng với giặc. Vì nàng ta đang mang thai nên tạm thời bị giam lỏng trong phủ. Mẫu thân sau khi biết chuyện đã lập tức đến phủ Tam Hoàng Tử. Chát, một cái tát giòn giã, chứa đựng sự tức giận của mẫu thân. Lục Thanh Uyển ngã ngồi xuống đất, ôm má trái, vẻ mặt oán độc. Ta có lỗi gì? Ta chỉ muốn sống tốt hơn một chút. Các người đều thiên vị nàng ta. Không những không nhìn thấy ta, còn thiên vị nàng ta mọi mặt. Nàng ta phá hỏng đêm tân hôn của ta, không rõ ràng với phu quân của ta. Nàng ta thả chó cắn ta, còn đẩy ta xuống nước. Chỉ khi Lục Thanh Uyển biến mất khỏi thế gian này, ta mới có thể sống tốt. Đại cục đã định, nàng ta nói gì cũng chỉ là dãy dụa vô ích mà thôi. Cô bảo mẫu thân cho phép cô ở riêng với nàng ta một lúc. Sau khi mọi người lui đi, nàng ta hận thù nhìn cô. Giờ ngươi đắc ý rồi, nhưng ngươi có gì đáng đắc ý. Ngươi chỉ dựa vào việc mình có một người mẹ tốt, có xuất thân tốt mà thôi. Công chúa sẽ không sống được mấy năm nữa, rồi sẽ có ngày. Ngươi cũng sẽ rơi vào kết cục như ta. Cô nhìn nàng ta, trong lòng hiện lên những chuyện kiếp trước. Lục Thanh Uyển, ngươi có quên mất, đó từng là mẫu thân của ngươi không? Lục Thanh Uyển hận thù nói, giờ ngươi giả vờ làm người tốt sao? Mẫu thân, từ đầu đến cuối, người bà ấy thiên vị, chỉ là đứa con bà ấy sinh ra mà thôi. Dù là ngươi, hay là ta kiếp trước, lúc này có người truyền tin đến. Mẫu thân ở bên ngoài nói, ngươi đọc to lên, để tam hoàng tử phi nghe. Chỉ nghe người đó nói, Tam Hoàng Tử bị Kinh Quốc bắt làm tù binh, thà chết không hàng, đã bị quân Kinh chém đầu treo trên cổng thành. Lục Thanh Uyển trợn mắt, ngươi nói dối, hắn đã hứa với ta, sẽ không giết phu quân. Nói dối, các ngươi muốn liên hợp lừa ta, vừa dứt lời, chỉ thấy sắc m
nàng ta nắm lấy tay cô, cầu xin, giúp ta gọi. Thái y, lục thanh uyển sinh nở. Một đêm sau, nàng ta sinh ra một bào thai chết. Nàng ta như phát điên hét lớn, không phải thật. Các ngươi giấu con ta ở đâu? Trả con ta lại cho ta. Cô nhìn vẻ điên cuồng của nàng ta, không thấy chút kiêu ngạo đắc ý nào như trước. Nàng ta nhìn thấy cô, dơ vuốt nhào về phía cô, ngươi giấu con ta đi rồi phải không? Ta không nên giả mạo lời đồn của ngươi và tạ cảnh, ta không nên lén truyền chân dung của ngươi cho khả hãn của kinh quốc, trả con ta lại cho ta được không? Những người hầu khỏe mạnh kéo nàng ta về giường, nàng ta điên cuồng hét lớn, lục thanh đẳng, trả con ta lại cho ta, ta nói cho ngươi một bí mật được không? Có người hầu muốn bịt miệng nàng ta, cô nhàn nhạt nói, để nàng ta nói đi. Lục thanh uyển cười khúc khích một lúc, mới nói, kiếp trước là lục gia gây áp lực cho tạ cảnh, chỉ giả vờ ban chết cho ngươi, để ta lên ngôi hoàng hậu, lục gia mới bảo vệ ngươi. Lục thanh đẳng, kiếp này, ngươi thật sự đầu thai vào một gia đình tốt. Một thai giám bên cạnh đã chuẩn bị sẵn rượu độc ban chết. Lục Thanh Uyển, cô gọi nàng ta, ngươi không tự nhận mình lương thiện sao? Sao lại làm những chuyện độc ác hơn cả ta? Nàng ta nằm trên giường, tự biết đại thế đã mất, lẩm bẩm, ta chỉ muốn sống tốt thôi. Nhưng con thứ và con đích, sao lại như cách biệt trời vực? Thật nực cười, rõ ràng ta mới là Lục Thanh Uyển. Giống như kiếp trước, những người hầu cận đổ rượu độc vào cổ họng nàng ta. Cô lạnh lùng nhìn nàng ta, Lục Thanh Uyển, mùi vị của rượu độc có phải rất khó chịu không? Ngươi không tự nhận mình lương thiện sao? Như những việc ngươi làm bây giờ, có gì khác ta trước đây? Hãy nhìn đôi tay của ngươi, nhuốm đầy máu của tướng sĩ Đại Tấn và Tam Hoàng Tử, ngươi có ngủ ngon được không? Gieo gió gặt bão, câu này, giờ ta trả lại cho ngươi. Lục Thanh Uyển run rẩy môi, mãi một lúc sau mới nói, tạ cảnh, có phải các ngươi lừa ta không? Đến giờ nàng ta vẫn không chịu chấp nhận sự thật mình đã hại chết tạ cảnh. Cô cắt ngang suy nghĩ viển vông của nàng ta, Tam Hoàng Tử thà chết không hàng, lấy thân mình báo đáp quốc gia. Những giọt nước mắt to như hạt đậu rơi xuống từ khuôn mặt nàng ta. Nàng ta lại cười, lục thanh đằng, ta mới là nữ chính của thế giới này, ngươi chỉ là nữ phụ mà thôi. Tạ cảnh yêu ta đến chết, ý nghĩ này thật buồn cười. Trước đây ngươi đứng trên cao đạo đức phán xét ta, chẳng qua là vì ngươi là con đích, xuất thân cao quý, không lo lắng điều gì. Giờ ngươi trở thành con thứ hèn mọn, tự nhiên biết được con thứ sống sót khó khăn như thế nào. Ta của ngày hôm qua và ngươi của ngày hôm nay đều chỉ vì muốn sống. Giữa ta và ngươi, thắng thua là gì? Lục Thanh Uyển nhìn chằm chằm cô, máu tươi đột nhiên phun ra từ miệng nàng ta. Nếu có kiếp sau, a, à, ta muốn sống thật tốt. Dù là đích hay thứ, hãy, hãy, sống thật với chính mình. Vừa dứt lời, hơi thở của nàng ta cũng ngừng lại. Mọi chuyện đã xong, cô đứng dậy mở cửa. Lúc này mặt trời mới mọc, ánh nắng ấm áp chiếu lên người cô. Trong ánh sáng ngược, Cô như nhìn thấy đứa con thứ năm xưa cố gắng sống sót. Nàng ta tự biết mình xuất thân hành kém nhưng không từ bỏ bản thân. Nàng ta chăm chỉ học tập thơ văn, đối xử tốt với mọi người, không bao giờ làm khó người khác. Biết được muội muội mình kiêu ngạo ngang ngược, nàng ta liền tránh mũi nhọn, sống cẩn thận. Mặc dù vậy, muội muội vẫn luôn làm khó nàng ta. Cho đến ngày đó, nàng ta gặp được tam hoàng tử như thần linh giáng trần trước mặt nàng ta. Vì vậy, nàng ta đê tiện đánh cắp ân cứu mạng của muội muội chỉ để ánh mắt đó có thể dừng lại lâu hơn. Nhưng đồ ăn trộm sẽ luôn có ngày bị phát hiện. Nàng ta bị kéo ra trước mặt mọi người để xét xử, lớp mặt nạ giả tạo bị xé nát. Muội muội nàng ta đứng trên đỉnh cao đạo đức lên án nàng ta, gieo gió gặt bão. Sau đó nàng ta trở thành nàng ta. Nàng ta trở nên độc ác như vậy, cũng vì muốn sống mà không từ thủ đoạn. Cuối cùng cũng đón nhận kết cục tương tự. Chưa từng trải qua nỗi khổ của người khác, đừng khuyên người khác làm điều thiện. Lấy mình suy bụng người mới là điều ác độc nhất trên đời.